đây là nhà thi đấu đa năng thành phố hành giá mới được thành phố hành giá mới được cấp nhất để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này giải đấu này nhà thi đấu rất nhà thi đấu rất đẹp với hệ thống với hệ thống làm mát làm mát khiến cho các cái giải cho các cái giải cảm thấy hết sức hài lòng cảm thấy hết sức hài lòng vận động viên thi đấu các vận động viên thi đấu rất tuyệt vời rất tuyệt vời tiếp tục điểm cho tiếp tục điểm cho bởi là cầu thương bởi hai pha phát bóng của pha phát bóng nguyễn thị nguyên nguyễn thị nguyên một pha vượt đánh nhanh một pha vượt đánh nhanh giữ lưới thành công của của lưu thị huệ lưu thị huệ và lưu thị huệ chuyển hai nguyễn thị hoài chuyển hai nguyễn thị hoài tỏ ra ý với nhau ăn ý với nhau điểm đa hoa của xe đấu thứ nhất này của xe đấu thứ nhất này đây là giải đấu mà đây là giải đấu thứ hai đã có sự trở lại của những sự binh của trong đó có trong đó có huệ phạm thị kim huệ trong đó có trong đó có khu thị huệ ngoài ra thì còn có sự ngoài ra thì còn có sự tăng trưởng của của chúng tôi từ những cái đấu thái bình từ những cái đấu thái bình là nguyễn thị nguyên nguyễn thị nguyên nguyễn thị nguyên bóng chủ nữ việt nam khu thị huệ khu thị huệ người đã từng năm lần người đã từng năm lần game giành huy chương bạc sea games tuyển nữ việt nam với đội tuyển nữ việt nam đã trở lại trong màu áo đã trở lại trong màu áo của ngân hàng công thương tái xuất ở dài bóng truyền ở dài bóng truyền vtv chín bình điền vtv chín bình điền hai nghìn lẻ mười chín đã hết thời gian hội kỹ thuật đã hết thời gian hội kỹ thuật nguyễn thị uyên phát bóng nguyễn thị uyên phát bóng và dứt điểm rất tốt ở và vị trí số bốn ở vị trí số bốn hàng trắng của ngân hàng công vừa rồi ngân hàng công thương vừa rồi đã không thể bị kín không thể bị kín bóng ngoài trắng cho cái điểm cho ngoài trắng cho cái điểm cho u hai mươi thái lan phát bóng phát bóng rất may mắn rất may mắn bắt đầu như vậy là phát bóng thành của u hai mươi thái lan của u hai mươi thái lan bóng đã bật lưới bóng đã bật lưới của sang phần sân công thương ngân hàng công thương bốn tám bốn tám thanacha phát bóng thanacha phát bóng lỗi bắt được một lỗi bắt được một bắt được một lỗi của bắt được một lỗi của bùi thị huệ bùi thị huệ đã có thời gian để có thời gian cùng với tập luyện cùng với các đồng đội ở ngân hàng công thương đội ở ngân hàng công thương nhưng rất phải có thêm thời gian nữa để khiến cho cô có cảm giác bóng tốt hơn bây giờ thì u hai mươi thái lan đã phát bóng lỗi năm ngân hàng công thương thông tin liên việt postbank và vtv bình điền long an là những đội bóng rất mạnh của bóng truyền việt nam họ thường xuyên có mặt ở khu vực vương những năm qua năm nay thì họ vẫn tiếp tục đóng góp cho thành phần tham dự của cúp vtv chín bình điền điểm cho u ba thái lan sáu chín cú phạt bóng là của huy pa huy một đường chuyển hai sau đầu nhưng vừa rồi thì phúc công của ngân hàng công thương đã dứt điểm không thành công hàng chắn của u ba thái lan đã đọc bài rất chuẩn và đã bật chắn thành công chỉ có một chắn thôi nhưng cũng đã hóa giải được hoặc kết thúc vừa rồi của lưu thị huệ bởi chín bước một tốt rất chính xác cú dứt điểm giữa lưới rất cắm của lưu thị huệ phụ công của ngân hàng công thương đã thi đấu xuất sắc rõ ràng là một tình huống nhảy truyền cực kỳ đẹp mắt của chuyến hai nguyễn thu hoài lưu thị huệ phát bóng phát bóng lỗi rất căng libero Nguyễn Thị Ninh Anh đã vào sân bên phía ngân hàng công thương. Đội chủ bị dẫn trước với khoảng cách 
có lúc lên đến 6 điểm thì lúc này khoảng cách đã được rút ngắn xuống còn 80. Các cô gái U23 Thái Lan đã bắt đầu lấy lại được cảm giác. Có đội chút chật chọc trong các pha phối hợp ở bước 2 của các cô gái thuộc câu lạc bộ ngân hàng công thương Việt Nam. số 14 chủ công Patia đang là cái tên thi đấu nổi bật của U23 Thái Lan. Cô đã có những quả đập xuất sắc sau vạch bao mét. Có những tình huống bám trắng cũng rất hiệu quả. Tình huống xử lý hơi vội vàng của Bùi Thị Huệ. Có cảm giác như nếu như Huệ không chạm vào bóng thì pha dứt điểm của U23 Thái Lan đã đưa bóng đi ra ngoài Mới đều Hàng trắng của Ngân hàng Công thương Việt Nam Đang thực hiện rất tốt nhiệm vụ Số 8 Lê Thanh Thúy có chiều cao 1m80 Một trong những vận động viên trẻ xuất sắc của bóng truyền Việt Nam Và vừa rồi thì Thúy đã có tình huống chắn bóng thành công Ra ngoài Hai lần phát bóng hỏng liên tiếp của ngân hàng công thường Việt Nam Vừa rồi là pha phát bóng hỏng của Thu Hoài bóng chạm trắng ra ngoài đây là cơ hội cho ngân hàng công thương việt nam rất xuất sắc tình huống đánh bóng dọc dây của Bùi Thị Huệ đây là một pha bóng sở trường của chủ công mang áo số 2 bên phía ngân hàng công thương Việt Nam trận đấu đang diễn ra dàn co Ngân hàng Công thương Việt Nam khởi đầu tốt hơn Nhưng đến lúc này thì các cô gái của U23 Thái Lan đang cố gắng trình diễn cho các khán giả Những pha phối hợp ăn ý Đặc biệt là những trận dứt điểm cực kỳ uy lực Ở các vị trí số 2 và số 4 Tichaza Patiza số 14 thực hiện pha phát bóng xuất sắc. Bùi Thị Huệ lại tiếp tục ghi điểm. Lưu Thị Huệ thủ mang áo số 18 vừa được vào sân thay thế cho Libero Nguyễn Thị Minh Anh đang có chiều cao nổi bật ở trên sân Nguyễn Thị Huệ cao đến 1m85 điểm cho U23 thế này ta đang được xem lại tình huống đập bóng căng của Quy Pa Quy. Lần này thì quyết định bỏ nhỏ của Bùi Thị Huệ đã không thành công. Huệ muốn tạo ra bất ngờ cho hàng trắng của U23 Thái Lan, nhưng tình huống dập nhảy và 
dứt điểm của cô lại hơi thiếu nhạy cảm 16 15 cho ngân hàng công thương việt nam lần hội kỹ thuật thứ hai ở trong xét đấu này tôi thấy là những điểm đa khoa thì ngân hàng công thương họ đang có vấn đề về tâm lý bắt bước một mắc lỗi khá nhiều thành phần của u hai mươi thái lan tham dự giải năm nay nhằm mục đích cọ sát để có thể chuẩn bị tốt nhất cho giải vô địch u hai mươi châu á diễn ra vào giữa tháng bảy lúc hiện tại của họ người đang có mặt trên màn hình đó là bà wana dukael người đang làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng truyền nữ nakora chisima một đội bóng truyền nữ khá mạnh ở thái lan trước đây thì wana bukel cũng từng từng thi đấu cho màu áo của bangkok lát bây giờ thì hà thị hoa sẽ vào sân bên phía ngân hàng công thương để thế chỗ của nguyễn thị uyên hà thị hoa cũng là vận động viên kỳ cựu đã từng cùng với đội tuyển nữ việt nam có tới năm chiếc huy chương bạc sea games cú phạt bóng của hà thị hoa chắn bóng ra ngoài điểm u ba thái lan 16 đều bóng chuyền thái lan vẫn tỏ ra là khá mạnh ở khu vực đông nam á họ vẫn là số 1 trong khi đội tuyển u ba tham dự giải bóng chuyền nữ quốc tế vtv 9 bình điền thì đội tuyển quốc gia của thái lan tham dự giải mong chờ tại thụy sĩ với những đội bóng hàng đầu thế giới như Đức, Nhật Bản. Quả phát bóng của Thanacha. Thanacha cũng đã từng một lần phát bóng hỏng trong xe đấu này. thi đấu đỉnh cao thì Bùi Huệ được ví là máy đập của đội tuyển nữ Việt Nam vừa rồi thì cô đã ghi điểm cho ngân hàng công thương những cú đập bóng ngoài chắn là sở trường của Bùi Thị Huệ cô có tỷ số bất đà rất tốt vừa rồi thì bất đà không quá cao nhưng Bùi Thị Huệ vẫn có thể ghi điểm cho ngân hàng công thương Hà Thị Hoa chuyển hay và Bùi Thị Huệ vẫn là Bùi Thị Huệ sự có mặt của cô ở vị trí chủ công trong màu áo người công thương đã tạo ra rất nhiều những sự tích cực những sự tích cực khán giả thành phố hành giá đang rất mang nhãn với màn trình diễn của bùi thị huệ trong lần trở lại góp mặt dưới màu áo của ngân hàng công thương mười tám mươi chuyên chắn mặc dù vừa rồi hàng trên của ngân hàng công thương đã cố gắng để có thể bám hai chắn nhưng vẫn không thành công kể từ khi hạ thoa vào sân thì chúng ta có thấy lối chơi tấn công của ngân hàng công thương có vẻ nhịp nhàng hơn để rõ ràng là có sự ăn ý giữa hà thị hoa và bùi thị huệ những người vận động viên có thể nói là cùng lứa cùng đã sát cánh với nhau rất nhiều giải trước đây công ở trong những di biến đa khoa của xe một thì u hai thái lan họ đã nhận thấy vị trí bắt một bước một không được ổn cho lắm của bùi thị huệ khá nhiều lần bóng cắm vào vị trí của bùi thị huệ và số hai của ngân công thương đã bắt bước một không tốt vẫn còn nhưng cao bình đã cứu bóng dứt điểm nhanh
vừa mà Thái Lan có lối chơi hiện đại với những pha đá bóng sau vòng 3 mét nhưng Nguyễn Hoàng Công Dương mới là người ghi điểm một pha phối tổ chức tấn công tốt Nguyễn Đình Xuân đã ghi điểm 19 đều những diễn biến đầu tiên của giải cúp bóng truyền nước quốc tế VTV9 Bình Điền đang hết sức hết sức là hấp dẫn. Tôi nói là Uruguay Thái Lan họ vẫn làm một đội bóng có những chủ công chơi rất hay. Những giải trẻ trước đây chúng ta đã quá quen với những sự đóng góp của các vận viên Thái Lan ở những giải đấu tổ chức ở Việt Nam. Hiện nay họ trở thành những trụ cột của đội tuyển quốc gia Thái Lan như là Vui Lao Hoàng hay là Vinh Chay Lung Tông Hoàng. Sự thật được người bên phía Cân Hàng Công Thương số hai mươi nguyễn tư hoài trở lại sân như vậy hà thị hoa bây giờ đã rời sân để tạm nhường chỗ cho nguyễn thị uyên hai mươi đều sự kịch tính bám đuổi từng điểm một rất bình tĩnh một cú bò nhỏ rất tốt có thể thấy là các cô gái trẻ thái lan họ rất bình tĩnh rất bình tĩnh trong từng đường truyền phải nói là họ đang sử dụng một truyền hai rất hay đó là cô vận động viên số 17 đội trưởng của đội bóng tichaya những đường truyền rất mềm mại những đường truyền nhảy truyền quyền truyền và tạo điều kiện rất thuận lợi cho chủ công của họ dứt điểm gác thanh đi trà phát bóng bắt được một lỗi vẫn là bùi thị huệ cảm giác bóng của cô ở khả năng phòng ngự cần phải cải thiện thật nhanh chóng trước đây thì huấn luyện viên nguyễn quốc tuấn thì vẫn đang loay hoay tìm ra một tay truyền hai có thể phối hợp hiệu quả với các cầu thủ tấn công khi số 7 hà thị hoa cầu động viên sinh năm 1984 vào sân thì Hoa cũng đã có những đường truyền hay tương đối hiệu quả nhưng sau đó thì Hoa được là bước ra và lúc này Ngân hàng Công thương Việt Nam vẫn đang thi đấu dưới sức và để cho đối phương dẫn trước hai điểm trong những diễn biến cuối cùng của ván đấu đầu tiên. chúng ta xem lại tình huống đập bóng căng của Nguyễn Thị Uyên nhưng không thể vượt qua được hàng trắng của U23 Thái Lan. Nguyễn Thị Xuân đội trưởng số 11 của ngân hàng công thương Việt Nam vừa gỡ lại được một điểm và Xuân đã được rút ra. Cầu thủ được vào sân thay thế là Hoàng Minh Tâm số 9. Nguyễn Thị Xuân cũng đã có hơn 10 năm gắn bó với ngân hàng công thương Việt Nam, một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm. hai mươi bốn hai mươi một các cô gái đã làm 
Giang đang hướng đến điểm kết thúc ván đấu đầu tiên cho U23 thế này. với số 14 của công tác tự do thì có khả năng đây sẽ là một pha giao bóng đầy uy lực bóng ra ngoài hai mươi hai hai bốn lê thanh thúy là người thực hiện pha giao bóng cho ngân hàng công thương việt nam các cô gái U23 Thái Lan đã kết thúc ván đấu đầu tiên với điểm số 25-22, một hiệp đấu rất đáng khen cho U23 Thái Lan khi họ đã bị dẫn trước khá xa trong những phút đầu tiên. Nhưng sau đó thì chơi quật cường, vượt lên dẫn ở trong nửa cuối của ván đấu, rồi kết thúc với chiến thắng 25-22 những uh, cầu thủ chơi xuất sắc ở trong vòng đấu đầu tiên của U23 Thái Lan là số 14 đất xấu đất bạc màu nghèo dinh dưỡng đã có DAP Lào Cai phân bón phức hợp được sản xuất theo công nghệ Âu Mỹ gồm đạp và lân tan nhanh trong nước dùng cả trong bón lót và bón thuốc DAP Lào Cai cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây trồng cho mùa màng bội thu DAP Lào Cai thịnh vượng cùng nhà nông phân bón đầu trâu chất lượng hàng đầu bón phân đầu trâu được mua dài lâu phân bón đầu trâu và đồng hành của nhà nông ống nhựa sen mua liền tay nhận ngay quà khủng với nhiều giải thưởng hấp dẫn như xe máy Honda Airblade điện thoại iPhone X và hàng chục ngàn thẻ cao điện thoại mua ống nhựa sen cao liền tay trúng ngay Airblade tổng giá trị giải thưởng lên tới 20 tỷ đồng thông tin chi tiết tại washingtongroup.vn cuốn chanh núi được chọn lọc từ những quả chanh tươi cùng với những hạt muối sạch với công nghệ lên men tự nhiên tạo nên nước cuốn chanh núi Restore Laser Bia thuần khiết 100% lúa mạch niềm tự hào Bia Việt Xin mời các bạn trở lại với nhà thi đấu Bạch Giá từ kia ra để theo dõi tiếp những diễn biến của trận đấu giữa hai đội bóng ngân hàng công thương của Việt Nam và U23 Thái Lan trong cuộc cổ lượt đấu đầu tiên của bảng A giải bóng truyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2019. Những khán giả ở thành phố Rạch Giá đang rất hào hứng bởi rõ ràng khá lâu rồi mới lại có một giải thể thao tầm quốc tế tổ chức tại thành phố Rạch Giá. Mức giá cho các khán giả có thể vào sân theo dõi là 50.000 và các trận của ngày thi đấu cuối cùng sẽ là 70.000. Trong xe đấu thứ hai thì Ngân hàng Công Thương ở bên phía trái mình các bạn, họ đã để thất bại với điểm số 22-25 trong xe đấu đầu tiên. xe hai của trận đấu đã bắt đầu và phát bóng của trận hai nguyễn thu hoài điểm đôi ba thái lan với pha ghi điểm của phát tinh ga ở trong xếp một người là công thương khởi đầu khá tốt dẫn sâu nhưng sau đó họ đã để cho đôi ba thái lan sang bằng điểm số và vươn lên dẫn trước ở thời điểm quyết định cú phát bóng lỗi của đôi ba thái lan một đều những sự bổ sung 
ở trong xếp một của ngân hàng công thương chỉ có thể phát huy ở thời điểm trước điểm số 16 khi mà thể lực của bùi thị xuân của bùi thiệu huệ và nguyễn thiệu xuân vẫn còn sung sức sau đó thì ngân hàng công thương đã giảm phong độ khá nhanh không có bất ngờ chắn bóng tốt mặc dù đã không thành công ở hai tình huống chủ động nhảy đập trước đó của bùi tiểu huệ tuy nhiên ông càng có đường vẫn có điểm bằng một phú bật chắn thành công lê thanh thúy phát bóng điểm u hai thái lan hai đều vừa rồi vị trí đối truyền của thanacha đã hoạt động rất hiệu quả tỷ đồng hoàn phát bóng chắn bóng thành công chỉ có một tay chắn của watcharefa nhưng vừa rồi thì u hai thái lan đã hóa giải được cú đập của bùi thị huệ Ui bà Thái Lan là một đội bóng đã từng hai lần vô địch, hai lần giành huy chương bạc ở giải U23 châu Á và các năm 2015 và 2010. Điểm ngân hàng công thương 3-4, một pha bỏ nhỏ, người bất ngờ của Bùi Thị Huệ. Ui bà Thái Lan đã phớt dứt điểm bằng pha đánh nhanh của Watcharia. Hàng chắn của người cầu thủ vừa rồi gần như là bị lạc trong tình huống bật chắn. vẫn còn không được nỗ lực không thành công của libero minh anh cũng như là bùi thị huệ bây giờ thì bên phía ngân hàng công thương có sự thay đổi chúng ta xem lại pha bò nhỏ này vừa mà thái lan họ rất bình tĩnh trong bất cứ pha xử lý bóng nào trong khi bên phía ngân hàng công thương khả năng phụ thuộc khá nhiều vào huấn luyện viên đã có tuổi là bùi thị huệ khiến cho Bùi Thị Huệ cũng tỏ ra hơi quá sức phát bóng lỗi của U23 Thái Lan Bùi Thị Huệ phát bóng rất căng điểm ngân hàng công thương nguyễn thị xuân đã di chuyển sang vị trí số 4 và kết thúc cương hai rất mạnh mẽ mặc dù vừa rồi u hai thái lan đã có hai chắn nhưng cũng không thể ngăn chặn được pha đội bóng uy lực của nguyễn thị xuân rất hay và cứu bóng tuyệt vời không được bóng đã bật chắn của ngân hàng công thương ra ngoài nỗ lực cứu bóng không thành của trần tú linh điểm u hai thái lan bảy năm đây là pha xử lý rất khôn ngoan của vận động viên tấn công bên phía u hai thái lan chạm mép bóng khiến cho bóng đi xoáy pha đội bóng sau vạch ba mét không thành công bóng ngoài thanacha đã đội bóng lỗi bên phía u ba thái lan điểm ngân hàng công thương sáu tuổi nhưng mà lúc này thì lê thanh thúy đã trở lại trong áo của ngân hàng công thương lý thủy phát bóng 
vị thủy đã thi đấu tốt ở những diễn biến đầu của xếp một có thể thấy là bùi thị huệ đang gặp khó khăn ở khả năng bật đà dứt điểm bóng ngoài điểm ngân hàng công thương bởi đều u ba thái lan đã mắc lỗi ở câu bắt bước một điểm cho ngân hàng công thương tám bảy đến những pha cứ điểm liên tiếp của ngân hàng công thương có thể thấy là bên phía u ba thái lan họ luôn có sự khởi đầu hơi chệch choạng một chút vấn đề của họ cũng là khả năng phòng ngự u ba thái lan đạt được rất rất bởi một huấn luyện viên tài hoa cựu libero của đội tuyển nữ thái lan wan a bukel người không lạ gì với cái tên như bùi thị huệ hay hà thị hoa họ đã nhiều lần đối đầu với wan a bukel tại sea games đấu trường mà đội tuyển nữ việt nam đã từng thất bại nhiều lần trước đội tuyển nữ thái lan ở các trận chung kết sea games wan a bukel đã từng bảy lần vô địch sea games với đội tuyển nữ thái lan một bầu không khí tuyệt vời ở nhà thi đấu đà năng thành phố rạch giá tỉnh kiên giang điều hòa không khí mát mẻ khán giả đến sân cổ vũ thư thái thoải mái nhiệt tình không cần phải cầm theo những chiếc quạt giấy quạt nan một sở đấu rất đẹp và hiện đại để phục vụ giải đấu này và chắc chắn trong tương lai những giải đấu bóng truyền sẽ được tổ chức nhiều lần hơn tại thành phố rạch giá kiên giang và hợp tấn công trịch choạc bên phía u ba thái lan điểm cho ngân hàng công thương chín tám sở sĩ của Thái Lan Trà và đội tuyển U23 Thái Lan đã bị mất điểm. Thủ Hoài tiếp tục thực hiện và phát bóng cho ngân hàng công thương. Chúng ta luôn đặt rất nhiều sự kỳ vọng vào các pha đập bóng của số 11 đội trưởng Nguyễn Thị Xuân. giật mình của Libero Nguyễn Thị Linh Anh. Linh Anh không kịp xoay sở ở trong pha đập bóng vừa rồi của cầu thủ đối phương. Bóng ra ngoài. Nguyễn Xuân thực hiện pha pha bóng. Trước khi U23 Thái Lan có điểm thì phụ công Lê Thanh Thúy đã có một tình huống chắn bóng tốt. Lê Thanh Thúy đã từng được bình chọn là phụ công xuất sắc nhất ở giải VTV9 và Đình Cấp cách đây 3 năm. Hai điểm liên tục cho đội U23 Thái Lan. Patiza thực hiện pha giải bóng.
tình huống đập vũ không thành công à, chắc bóng ra ngoài và phát bóng quá hay lưu thị huệ đã có pha chạy bóng xuất sắc lưu thị huệ đã bắt bài được ý đồ đập bóng vừa rồi của cầu thủ đối phương điểm số cho ngân hàng công thương. Tú Linh và Lưu Tiêu Huệ đang phối hợp với nhau rất tốt. Có cảm giác như Bùi Thị Huệ ở trong nửa sau của mỗi hiệp đấu thì thể lực đã đi xuống và những pha lấy đà đập bóng của cô có phần đã chệt choạc quá hay trần tú linh đã có điểm và cô cũng lưu xuống thực hiện pha phát bóng một tình huống nhứ của Lưu Thị Huệ đã khiến cho hàng trắng của U23 Thái Lan bị lỡ đà. Những bài phối hợp đập dòng của ngân hàng công thương Việt Nam đang gây khó cho hàng trắng của U23 Thái Lan. Và chắc chắn sẽ có những điều chỉnh từ và Bukel Wana Giải bóng truyền nữ quốc tế Cúp VTB9 Bình Điền lần thứ 13 năm 2019 một trong những sự kiện quan trọng đầu tiên được uh, diễn ra tại nhà thi đấu thể thao Đà Nẵng tỉnh Tiền Giang nhà thi đấu của với uh, Khánh Thành cơ sở vật chất tuyệt vời lần này thì đã có điểm cho ngân hàng công thương tục cho chúng ta xem lại những pha bóng mang lại điểm số cho ngân hàng công thương bóng đi ra ngoài rất rõ và ngay sau đó thì pha phát bóng của cầu thủ bên phía ngân hàng công thương lại không thành công và bắt bút một 
lỗi của Bùi Thị Huệ Ở trận này thì Bùi Thị Huệ cũng đã có khoảng 3 lần Bắt bước một bị hỏng Đó là tính đến thời điểm này Thời điểm hiệp thi đấu thứ hai Tiếp tục là một pha bắt bước một không tốt của Bùi Thị Huệ hiệu quả nhất trên sân của ngân hàng công thường một người khác chính là nguyễn thị xuân tiểu công số 11 rất thường xuyên ghi điểm chân bóng ra ngoài tiếp tục là một pha tấn công xuất sắc ở vị trí số 4 của Nguyễn Thị Xuân. Thu Hoài phát bóng. Đây là một pha phát bóng khó chịu của Thu Hoài. Quá hay Người ghi điểm là Trần Tú Linh Trước khi Tú Linh có pha bỏ nhỏ thành công Thì Lê Thanh Thúy cũng đã thực hiện tình huống Nhứ khiến cho hàng trắng của U23 Thái Lan bị bất ngờ Cho đến lúc này thì huấn luyện viên của Tiêu Kiệt vẫn chưa tung vào sân Phạm Thị Kim Huệ Phạm Thị Kim Huệ đã từng là huấn luyện viên phó ở Ngân hàng Công Thương Ở giải đấu năm nay thì cô trở lại với tư cách là vận động viên thi đấu Phạm Thị Kim Huệ vẫn nhận được rất nhiều sự hâm mộ của khán giả bóng truyền Người đã từng hai lần giành được danh hiệu Miss của giải VTV9 Bình Điền công thương 21 18 ở những điều đa khoa thì có thấy là công thương đã rất đứt cách để có thể phát huy sức mạnh những pha đá bóng uy lực của Nguyễn Thị Xuân những pha đập trồng hiệu quả của Trần Tú Linh chấm bóng tốt 22 18 trong tài phạm trung nghĩa đã quan sát rất gần với tình huống này 22 18 thu hoài phá bóng bước một khá hay tuy nhiên thì vừa rồi hàng trắng của u hai mươi đã hóa giải được pha tấn công ở vị trí số 4 của nguyễn thị xuân một pha bóng mà hàng chắn của U23 Thái Lan có thời gian để đoán biết tình hình và họ đã có hai chắn một pha tấn công nhanh chính xác Lê Thanh Thúy đã mang về điểm số thứ 23 cho người đàn công thương liên tục liên tục phải thay đổi những miếng phơi tấn công Bây giờ thì bên phía các công thương có sự thay đổi người 
Nguyễn Thị Xuân tạm rời sân nhường chỗ cho số 9 Đó là Hoàng Minh Tâm Sự tăng cường uh, Sự tấn công trẻ trung Của huấn luyện viên Nguyễn Tân Quyệt Minh Tâm phát bóng Đến một tốt của Bùi Thị Huệ Điểm U3 Thái Lan 20-23 Thời điểm hết sức tâm lý Khi mà chạm ngưỡng chiến thắng Ở xét đấu này Bên phía ngân hàng công thương Huấn luyện viên Nguyễn Tân Kiệt Đã phải xin tạm dừng hội ý Một chiến thắng sẽ song dậy tinh thần thi đấu Của ngân hàng công thương rất nhiều Và huấn luyện viên Nguyễn Tân Kiệt Đang tìm một cách để có thể truyền tải những thông tin mà ông cần các trò của mình thực hiện với đúng các pháp chiến thuật để có thể tìm kiếm được set point thu hoài rời sân để nhú chỗ cho truyền hai hà thị hoa Hà Thị Hoa sẽ trở lại ở thời điểm quan trọng này Rất quyết tâm Tuy nhiên cứu bỏ nhỏ của Bùi Thu Huệ không thành công Quá sát lưới Nhưng rất may là vừa rồi thì Hà Thị Hoa đã chữa cháy chính xác Một pha chữa cháy thành công của Hà Thị Hoa Khi mà đường truyền không thuận lợi bóng rất sát lưới ở tình huống này Sau cú cúng bóng của Bùi Thị Huệ Nhưng Hà Thị Hoa đã làm rất hay Để tạo ra một pha tấn công nhanh chính xác rất căng cô dành xe poi cho ngân hàng công thương rất cắn rõ ràng không bịt được vị trí để hóa giải số 19 chín cha đối truyền của u hai thái lan thì rất khó để có thể khắc phục tình hình bên phía ngân hàng công thương hai mươi một vẫn còn cơ hội dành xe point cho người nào không thương làm bước một tốt đi cơ hội tấn công cho u thái lan và họ đã không bỏ lỡ chủ công của u thái lan gukogi đã ghi điểm bóng cắm vào vị trí của libero minh anh 22 24 một lần nữa, huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tư Kiệt lại phải xin tạm dừng hội ý. Hà Thị Hoa và Sơn đã mang về điểm số thứ 24 cho người đàn công thương. Nhưng vừa rồi thì cô và các đồng đội đã liên tục để cho các vận động viên UEMA Thái Lan ghi liên tiếp hai điểm. Đây đúng là xem bóng truyền, thưởng thức bóng truyền Một uh, trận đấu rất thoải mái Một trận đấu mà các vận động viên thi đấu Nhiệt tình, công hiến cho khán giả Bùi Thị Huế Quá nôn nóng tấn công Quá nôn nóng tấn công Tất cả đã dồn lên hàng trên Và đứng ở khu vực bạch 3 mét hết không có ai ở hàng sau để có thể lo phòng ngự Hàng chắn của và Thái Lan đã nhận biết rõ tình hình Và họ đã thành công trong pha chắn bóng này 23-24 Tấn công ghi xếp Boy Chắc coi Chắc coi cho Hồng Cà Đạt Tông Phương 25-23 Cơ đội thứ hai đã rất kịch tính, căng thẳng Nhận thấy rõ ở các cô gái Cơ Đạt Tông Phương Và đó là pha ghi điểm 
vì điểm quyết định của sang hai của trần tú linh trận đấu rất hấp dẫn kịch tính và nhà cầu thường đã biết cách vượt qua ở thời điểm quyết định mặc dù đã có chút hoang mang sau khi để cho u thái lan ghi liên tiếp 3 điểm tỷ số đã được săn bằng một đều sau hai xét đấu xét một thì ngân hàng không thương thua hai mươi hai mươi năm và xét đấu thứ hai họ đã thắng hai mươi năm hai mươi ba phân bốn đầu trâu chất lượng hàng đầu bốn phân đầu trâu được mùa dài lâu phân bốn đầu trâu và đồng hành của nhà nông bảo vệ mái ấm vững vàng qua từng năm tháng không ngừng phát triển tiếp nối qua các thế hệ để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng Hãy truy cập hoa sen group vn để mua tôn trực tuyến tôn hoa sen thi phần tôn số một việt nam đây là một môi trường rất là tốt và giúp tôi phát triển toàn diện về mọi mặt là nơi đào tạo rất chuyên nghiệp có môi trường lý tưởng để tôi có thể chấp hành hơn môi trường mình Với Tohin, Inositol, Vitamin B3, B6, B12 và hương trái cây tổng hợp mang lại cảm giác sảng khoái và nguồn năng lượng mạnh mẽ. Nước tăng lực Restore. S18 Laser Beer. Thuần khiết. 100% lúa mạch. Niềm tự hào Beer Việt. Đây là những giá trị đáng để sống để bạn và chúng tôi cùng theo đuổi và bảo vệ. Hãy gặp chúng tôi trên các hệ thống VTV Cáp, SCTV, K Cộng, IPTV của Viettel, IPTV của FPT và hệ thống số mặt đất BTV. sau đó đầu tiên thì tỷ số đang là một đều. Hai. Thủ công Lê Thanh Thúy đang thi đấu nổi bật. Cùng với Nguyễn Thị Xuân thì Lê Thanh Thúy là hai cái tên chơi xuất sắc ở trong hai sẽ đấu đã qua đặc biệt là xét thứ hai của ngân hàng công thường đầu tiên thì U23 Thái Lan đã có được chiến thắng với điểm số 25-22. Sang xét thứ hai thì Hàn Công Thương Việt Nam thắng 25-23. Những pha phòng ngự rất xuất sắc của chủ Libero Nguyễn Thị Ninh Anh.
của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt là có lộc bộ thứ hai cũng được đăng khá nhiều vào chủ công Bùi Thị Hoàng mặc dù đã lớn tuổi. Bùi Thị Hoàng sinh năm 1985. Khi thể lực không còn giữ được những thời đỉnh cao thì mỗi khi Bùi Thị Hoàng bị xuống sức khả năng tấn công của ngân hàng công thương việt nam cũng giảm đi nhiều lần đó là một cái đường đập của tay khéo léo của số hai bùi thị hoại số 19 thực hiện và phá bóng vẫn còn bóng đi ra ngoài đô thị huệ xử lý không tốt đường truyền của đồng đội xử lý với chiều cao vượt trội của mình cao m tám mươi lăm thì lưu huệ đã ghi điểm bằng cú bỏ nhỏ vào đúng khoảng trống ở hàng trước và hàng sau của u hai mươi ba thái lan thứ hai công thức việt nam đang dẫn bảy sáu vẫn còn công thương Việt Nam còn có những vụ đáng chú ý như số 5 Phạm Thị Kim Huệ hay số 9 Hoàng Minh Tâm. Lúc này thì Lê Thanh Thúy cũng đang ở ngoài. Quá uy lực. Và xem lại ba đội bóng của Nguyễn Thị Xuân. Chủ công số 1 hiện tại của ngân hàng công thương Việt Nam.
Lưu Tiêu Hệ phát bóng Điều số đang là 87 nhưng về phía là công thương trong sân đấu thứ 3 Pha đội bóng sau vạch 3m Vừa rồi thì đường chuyển 2 hơi xấu của đội bóng Thái Lan nhưng họ vẫn có điểm rất bất ngờ nhưng vừa rồi thì pha xử lý bỏ nhỏ không thành công của Wee Pa Wee Sri Phong chuyến hai Hà Thị Hoa đã trở lại sân thế chỗ của số 20 Nguyễn Thu Hoài trong set đấu thứ hai thì người đàn ông thương đã thắng 25-23 khi mà tung vào sân thu hoài ở thời điểm quyết định khi mà tung vào sân hà thị hoa ở thời điểm quyết định trong trận đấu thứ ba này thì có thể thấy là công thương vẫn đang loay hoay trong việc phối hợp tấn công để cho ngân hàng công thương mười chín ở bảng A với sự có mặt của Hoa Đăng Công Thương, Tô Hoa Thái An, Vũ Thê Bình Lộc An và Nam Tư Trung Quốc. Đội sân khấu đội hàng giáo sân đội hàng thắng sẽ có lợi thế rất lớn trong việc giành một trong hai vị trí dẫn đầu để đoạt bán kết. Điều cho Hoa Đăng Công Thương quá nhiều lần. Mười một chín. 2018 khi mà giải đấu được tổ chức ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam thì Ngân Hàng Công Thương đã không thể giành quyền vào bán kết khi mà họ chỉ đứng thứ ba ở bảng đấu gồm có sự có mặt của Giang Tô của cho ngân hàng công thương sự có mặt của hà thị hoa đã liên tục giúp cho ngân hàng công thương hai điểm khéo léo trận đấu thành công sự hòa gắn kết rất tốt trên làm hà trên thi chạy nhà năm nay hai mươi hai tuổi Hà Thị Hoa 
sau của xét đấu có một chuyên hai nhạy cảm ở thực sự thì lối chơi của người hàng thường đã hiệu quả hơn xuất sắc của đội tuyển Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Ý không mấy thuận lợi nhưng người đã có được cú đập căng. Ông rất xuất sắc của đội tuyển Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Ý không mấy thuận lợi nhưng người đã có được cú đập căng. Ông rất xuất sắc của đội tuyển Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Ý không mấy thuận lợi Rất xuất sắc rồi
sự của ngân hàng công thương Việt Nam. Có lẽ đội trưởng Nguyễn Thị Xuân sẽ được rút ra và người vào thay thế là chủ công Hoàng Minh Tâm. Việc dẫn trước thời điểm này không phải là đơn giản và ngân hàng công thương cần phải nỗ lực tối hơn nỗ lực hơn nữa để có thể duy trì được lợi thế bóng truyền u hai mươi thái lan lúc này thì họ có sức trẻ nhưng kinh nghiệm thi đấu bản lĩnh là điều mà u hai mươi thái lan vẫn đang còn thiếu trong khi ngân hàng công thương thì họ đã quá dày dặn kinh nghiệm hy vọng là họ sẽ biết vượt qua được khó khăn này phát bóng lỗi như vậy là trong tài xác định đó là cú phát bóng ăn điểm trực tiếp của u hai thái lan mười tám hai mươi wipa wi sri rong phát bóng Quý bà quý suy thông thi đấu cho câu lạc bộ Supermi. Cú bóng bằng chân. Chấm bóng chính xác ba tình huống nhồi bóng liên tục của Hà Hoa cho Nguyễn Thị Xuân rất điểm nhưng hàng chắn của Thái Lan vẫn rất kiên cường họ bố trí hai chắn liên tục hóa giải những cú đội bóng bây giờ thì Phạm Thị Kim Huệ đã vào sân bên phía ngân hàng Công Thương sự trở lại có thể thấy là khán giả ở thành phố Đạch Giá đang rất cổ vũ cho sự trở lại của Kim Huệ Kim Huệ, Hà Hoa, Bùi Thị Xuân đã từng nằm trong thành phần của Ngân hàng Công Thương tham dự giải Cúp bóng truyền Hoàng gia Thái Lan năm 2015 đoạt vị trí Á quân. Hai mươi đều. Thật không thể tin nổi khoảng cách 5 điểm đã được thu ngắn lại và bây giờ là hai mươi đều. Quy Pa Quy phát bóng. Vẫn còn. Hà Hoa. Rất cố gắng. chưa thể ổn định để tấn công không được nỗ lực cứu bóng không thành công của bùi thị huệ vừa rồi thì có thấy là hàng trên của ngân hàng công thương gần như là mặc sức để cho các cô gái trẻ thái lan tấn công họ không thể bố trí được là hàng chắn mỗi vận động viên đứng một vị trí và bất lực Bây giờ thì sự thay đổi ở vị trí của Nguyễn Thị Xuân khi mà Hoàng Minh Tâm đã vào sân 21-20 Mạch ghi điểm liên tục của các cô gái U3 Thái Lan Họ đã vươn lên ở thời điểm khá quan trọng Bước một vẫn có vấn đề của Bùi Thị Huệ Kim Huệ, Kim Huệ đã dứt điểm tốt. Có thể thấy là đồ bật đà của Kim Huệ, của Bùi Thị Huệ, của Nguyễn Thị Xuân. Thời điểm này không còn là tốt nữa nhưng 
họ vẫn rất vững vàng pha phạt cực nhanh của u thái lan hà hoa rất cấp vẫn còn hà hoa đây rồi rất nhiều những đường bóng nhanh những đường bóng được tổ chức bài bản rất là không thường đã có điểm để ngắt được mặt thăng tiến của u thái lan với sự góp mặt của hà hoa của minh tâm minh tâm là người đã dứt điểm giữ lưới vừa rồi bóng đá ngoài trắng và xử lý bất ngờ của u thái lan 22 đều trên sân đang có những vận động viên khá lớn tuổi bên phía ngân hàng công thương có thể nói đây là một cuộc đối đầu của hai thế hệ vẫn là pha phân đánh nhanh ghi điểm lần này là lê thanh thúy 23 22 một cuộc bám đuổi quyết liệt khiến cho khán giả xem có phần thót tim Hà Hoa vừa phát bóng Hà Hoa Bóng ngoài Bóng chạm chắn của Thái Lan ra ngoài 24-22 Một đường truyền hai sau đầu rất điệu nghệ của Hà Thị Hoa cho Lê Thanh Thúy 24-22 cơ hội giành xếp poi cho ngân hàng công thương Có thấy là Uman Thái Lan họ thi đấu khá thoải mái Hồn nhiên như chính tuổi đời của họ vậy Hỗ đội viên Wanda Pukeo cần phải Trình đốn lại tâm lý thi đấu cho các học trò Mặc dù họ có thực lực, có khả năng Nhưng cần động viên tâm lý cách kịp thời trong khi đó thì ở xét đấu này huấn luyện viên nguyễn đức kiệt đã phải tung vào sân phạm thị kim huệ lúc này thì kim huệ đã rời sân bùi thị xuân bùi thị huệ vẫn đang có mặt trên sân hà hoa chuyển bóng thấp tay như vậy là sân chơi đã thuộc về và là công thương 25 22 là điểm số được về ngân hàng công thương trong xe đấu thứ ba và giúp cho ngân hàng công thương vươn lên dẫn 21 sau ba xét đấu trước đội bóng u ba thái lan xe ba quả là kịch tính và đáng biểu dương là ở chỗ ngân hàng công thương đã biết vượt qua khó khăn đúng lúc khi để cho u ba thái lan săn bằng điểm số 22 đều đó là thời điểm mà họ cũng đã rất rất lo lắng nhưng ba điểm liên tục đã giúp cho người đàn công thương cắn kết thúc xe đấu thứ ba với chiến thắng 25-22. Cà phê triệu canh quả to dính đều là kết quả của một quá trình chấp bột, khởi đầu từ đầu trâu mùa khô và tiếp bước bằng đầu trâu mùa mưa. Đầu trâu mùa mưa được nghiên cứu chuyên biệt cho cà phê, cân đối NPK, bổ sung vi lượng hợp lý, giúp quả lớn nhanh, chín đều và chắc hạt. Đầu trâu mùa mưa liên vụ 2019, tiếp bước cho vụ mùa thắng lợi. Người nông dân có trăm ngàn nỗi lo, tất cả chỉ muốn chờ một vụ mùa bội thu. Hiểu được nỗi lo vất vả của nhà nông, công ty cổ phần phân bón Bình Điền cho ra đời bộ sản phẩm phân bón cho lúa mới, có chứa đầy đủ dưỡng chất cần thiết giúp nhà nông tiết kiệm chi phí và nâng cao năng suất. Đầu trâu TE cộng Agro lúa 1 giúp cây lúa ra rễ mạnh, đẻ nhánh khỏe. Đầu trâu TE cộng Agro lúa 2 giúp đồng to, lúa trổ đều, bồng lớn và chắc hạt. Đầu trâu TE cộng Agro lúa 1 và lúa 2 chỉ có ở phân bón đầu trâu cho năng suất hơn, hiệu quả hơn. Phân bón đầu trâu, chất lượng hàng đầu. Bốn phân đầu trâu được mua dài lâu.
phân bón đầu câu và đồng hành của nhà nông ống nhựa sen mua liền tay nhận ngay quà khủng với nhiều giải thưởng hấp dẫn như xe máy Honda Airblade điện thoại iPhone X và hàng chục ngàn thẻ cào điện thoại mua ống nhựa sen cào liền tay trúng ngay Airblade tổng giá trị giải thưởng lên tới 20 tỷ đồng thông tin chi tiết tại washingtongroup.vn bảo vệ thiên nhiên bằng nguồn nguyên liệu tái tạo và thay thế đảm bảo cho thế hệ mai sau một nền tảng phát triển vững bền ống kẽm hoa sen tiêu chuẩn mỹ Thưa quý vị, đây là những diễn biến của sân khấu thứ tư của đầu giữa U23 Thái Lan và Ngân hàng Công thương Việt Nam trong khổ giải bóng truyền ngũ quốc tế cúp về trái bệ chính Bình Điện lần thứ 3 năm 2019. Lúc này thì Ngân hàng Công thương đang dẫn trước với tỷ số là 2-1. Ở sân đấu thứ 3, xét gần nhất thì Ngân hàng Công thương Việt Nam đã giành chiến thắng với điểm số 25-22. U23 Thái Lan là một trong những đội bóng mạnh ở Đông Nam Á và thậm chí là ở khu vực Châu Á. Bộ đôi Tú Linh và Thanh Thúy đang ghép lại thành một hàng trắng hiệu quả. Bên cạnh đó thì Tú Linh và Thanh Thúy cũng có khả năng phối hợp những pha tấn công đập chồng gây nhiều bất ngờ cho hàng trắng của U23 Thái Lan ở trong trận này. Đây là một pha chặn phản tốc rất đáng khen cho bộ đôi Tú Linh và Thanh Thúy. Họ đọc được ý đồ tấn công của U23 Thái Lan Che chắn rất hiệu quả Ngân hàng công thương đang vượt lên dẫn trước 3 mét rất hay của số 1 Wittawi đã có điểm số đầu tiên cho U23 Thái Lan ở trong xét đấu thứ tư đã bắt bài trong tình huống bỏ nhỏ của Tú Linh. Thôi như vậy người đã Nguyễn Thu Hoài. Và tù bóng xuất sắc của Nguyễn Thị Xuân. Xuân thường được à, sử dụng ở trong khoảng nửa đầu tiên của mỗi xét đấu. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt muốn tận dụng sức mạnh của số 11 và chủ công đồng thời cũng là đội trưởng của ngân hàng Công Thương thường thi đấu hiệu quả trong nửa đầu của mỗi hiệp đấu. Cái điểm mà cô vẫn còn sung sức. Người vừa cái điểm là Bùi Thị Huệ. chỉ cao mét 74 nhưng Bùi Thị Huệ vẫn rất mạnh mẽ trong các pha đập bóng
Nguyễn Thị Xuân Vẫn còn Sau nhiều cơ hội không thể dứt điểm thành công thì Ngân hàng Công Thương Việt Nam đã để thua ở trong tình huống này cơ hội được trao cho Tú Linh cho Bùi Thị Huệ tuy nhiên những cú đập lại không thể vượt qua được hàng chắn U23 Thái Lan phía ngân hàng công thương Việt Nam đang bị xuống cần phải có những điều chỉnh về mặt nhân sự và cả những động thái nhằm sốc lại ý chí chiến đấu cho các cô gái ngân hàng công thương Việt Nam khá chật chọc bóng chậm dẫn ra ngoài sáu đều bên ngoài sân thì huấn uh, luyện viên Wana Bukel đã nở nụ cười uh, rất tươi cơ học uh, bóng nhanh không thành công Thu Hoài và Lưu Thị Huệ đã không hiểu ý nhau Bóng tốt Và đúng là huấn luyện viên Nguyễn Cuốn Kiệt cần phải có những động thái để sốc lại tinh thần cho các cô gái của mình Điền bóng tôi đã nói rồi không hiểu là huệ cái ngoài vào hơi sớm để ông nguyễn tuấn kiệt tung truyền hai hà thị hoa vào sân tuy nhiên khả năng phối hợp tấn công của ngân hàng công thương việt nam khá chật choạc ở trong những phút đã qua sẽ đấu thứ tư là một sẽ đấu có sự khởi đầu không tốt đối với ngày công thương Việt Nam cũng là xét uh, thi đấu kém nhất trong bốn xét đấu đã qua nếu như chỉ tính trong giai đoạn khởi đầu thường thì các cô gái U23 Thái Lan lại uh, bắt đầu mỗi xét đấu không uh, được trơn tru nhưng đến xét thứ tư này thì sự thiếu hiệu quả lại thuộc về ngân hàng công thương Việt Nam cần có những pha đập bóng uy lực như vậy để lấy lại được sự hưng phấn và vừa rồi thì Trần Tú Linh đã có một pha đập bóng rất hay ở vị trí số 2 điểm cho ngân hàng công thương Việt Nam
chỉ cao 1m73 nhưng uh, Patiza của đội băng áo số 14 có khả năng bật nhảy rất xuất sắc những pha bật cao và dứt điểm mạnh mẽ của cô đã thường ghi điểm cho U23 Thái Lan tiếp tục là một tình huống bật cao dứt điểm thành công của Patiza số 14 và đập bóng sau vật 3 mét quá uy lực bóng tốt và đập bóng thành công của Hoàng Minh Tâm trước đó chúng ta phải dành lời khen cho Lưu Thị Hoài với chiều cao tốt của mình thì Lưu Thị Huệ đã có những tình huống bắt bài chắn bóng thành công tình huống đập bóng dọc sân cũng rất hay rất chính xác của Minh Tâm Nguyễn Thị Xuân ghi điểm rồi 11-10 vẫn đang được tiếp tục bóng tốt lỗi bắt bước một của số 17 Trần Tú Linh. giữa tháng 7 này thì đội tuyển U23 Thái Lan sẽ tham dự giải bóng chuyền U23 châu Á thi đấu được tổ chức tại thủ đô Hà Nội đây là một trong những giải đấu để tạo đà cho U23 Thái Lan lúc này thì truyền hai Hà Thị Hoa đã được vào vào sân để thay thế cho Nguyễn Thu Hoài tiếp tục là những lỗi bước một của đúng là khi số 7 truyền hai Hà Thị Hoa vào sân thì cô thường tạo ra được những cơ hội đập bóng rất thuận lợi cho các đồng đội của mình như là Nguyễn Thị Xuân hay Lê Thanh Thúy và kể cả số 7 Trần Tú Linh Cách biệt đã được nâng lên đến 4 điểm cho U23 Thái Lan. Lúc này thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt xin hội ý. Lần hội ý kỹ thuật thứ hai trong xe cầu.
Nếu như chiến thắng ở trận đấu này thì Vân Đạt Hồng Thương sẽ vượt qua U23 Thái Lan. Nhưng đó là điều mà huấn luyện viên Đức Việt và các trò đang tìm kiếm đã có sự điều chỉnh khi mà tung vào sân Hà Thị Hoa, tung vào sân Bùi Huệ. Bây giờ thì đã giúp Lưu Thị Huệ rời sân nhưng chỗ cho Libero Nguyễn Thị Ninh Anh. Được một không ổn. Rất may là Hà Hòa đã cứu bước hai. Đội bóng sau vạch 3 mét. Rất điểm trên lưới. Nguyễn Thị Xuân đã ghi điểm cho người đàn công thương. Nguyễn Thị Xuân là vận động viên đã giải nghệ sau năm 2017. Cô lo toàn cho gia đình. Nhưng bây giờ ở một giải đấu như là cúp UTV Bình Điền Ngân Đăng Công Thương đã gọi trở lại Nguyễn Thị Xuân và những phút đã qua ở trận đấu với U23 Thái Lan thì Nguyễn Thị Xuân đã đóng góp rất nhiều cùng với những vận động viên kỳ cựu khác cũng quay trở lại lần này như Bùi Thị Huệ thi đấu rất năng nổ và là những viên nòng cốt thời điểm này của Ngân Đăng Công Thương trong cuộc đối đầu với U23 Thái Lan Hà Hoa Nguyễn Thị Xuân tiếp tục ghi điểm Và giữ điểm ở vị trí số 2 Thành công của Nguyễn Thị Xuân 14 10 Đường truyền 2 sau đầu Rất điệu vệ của Hà Hoa Hà Hoa Trong năm 2018 Cũng thi đấu ít hơn Ở ngân hàng công thương để có thể nhiều chỗ Cho những vận viên kế cận như là Thu Hoài Điểm U3 Thái Lan 18 14 Bước một tốt của Nguyễn Thị Xuân Và khi mà Hà Hoa xử lý bước hai Thì không có lý do gì Để đồng đội không ghi điểm một đường truyền hai rất thuận lợi bóng trên lưới một chút và đúng tầm vật đà kết thúc của Lê Thanh Thúy 15-18 Bùi Huệ bây giờ mới là sự lên tiếng một cách kịp thời của Bùi Huệ Tuổi tác đã khiến cho đội vật đà của Bùi Huệ không thật ổn Nhưng cô vẫn có được sức mạnh mười sáu mười tám Bùi Pau Huy Rất điểm Bùi Thực Công giữ lưới thành công của Phúc Quý Linh Bùi Bùi Mười Tám tinh thần đang lên cho các cô gái người đàn công thương Tiếp tục là pha phát bóng của Lê Thanh Thúy Quý Pau Huy Hà Hoa Vẫn còn Hà Hoa làm lại Bùi Huệ Bóng bật chắn ra ngoài Và bóng có thể nói là tốn rất nhiều sức lực Của cả hai bên Và bóng bền Vừa rồi thì Bùi Huệ gần như chỉ đứng một chỗ Thậm chí là bật đà Không nổi Nhưng cô vẫn có thể tung ra cú đập Bật chắn của U3 Thái Lan ra ngoài một trận đấu rất cố gắng của Bùi Huệ trong lần quay trở lại với Ngân Hàng Công Thương. Sau khi giải nghệ thì Bùi Huệ đã về rất rất đội trẻ của Thái Bình.
ngày hôm nay thì đúng là những vận động viên kỳ cự của ngân hàng công thương bùi, bùi thị huệ và nguyễn thị xuân quay trở lại tập luyện với các đồng đội không nhiều nhưng họ đã thi đấu rất hay ở trận đấu ngày hôm nay trận đấu u hai mươi ba thái lan và phát bóng rất căng đó là pha thôi cực kỳ hay hà hoa đã thực hiện đường truyền tốt tay trong khi đó thì bùi huệ có được đà và thực hiện cú đập lao thành công 19 chín đều chơi với nhau quá lâu rồi và họ hiểu nhau hà hoa làm bóng không thể chê vào đâu được một lần nữa là sự hợp ăn ý giữa hà hoa và bùi huệ bóng chạm chắn của thái lan ra ngoài hai mươi mười chín lần này thì đưa bà thái lan đã có điểm hai mươi đều đối truyền Kanacha của đội bóng Thái Lan tỏ ra rất mạnh mẽ, trong khi hàng chắn của các đội công thương bố trí không kịp. Đội bóng chắn của Bùi Huệ gần như bằng không. Phát bóng ra ngoài. 21, 20. Những khán giả rất tuyệt vời của thành phố rạch giá kiên ra sau trận đấu này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn lễ khai mạc và trận đấu thứ hai ở hoàng nga giữa hai đội vtv bình định long an và nam kinh trung quốc vừa rồi thì lỗi dính bóng của hà thị hoa hai mươi một đều đúng là một giải đấu mang tính chất công hiến phạm thị kim huệ đã trở lại sân thật là tuyệt vời khi mà chúng ta thấy bộ tứ phạm thị kim huệ bùi thị huệ nguyễn thị xuân và hạ thị hoa đang thi đấu lúc này năm 2019 ở giải đấu cúp bóng truyền nữ quốc tế vtv 9 bình điền phạm thị kim huệ sinh năm 1982, Bùi Thị Huệ sinh năm 1985, Hà Thị Hoa sinh năm 1984, họ đều là những người viên kỳ cựu của đội ngân hàng công thương trước đây. thậm chí là Phạm Thị Kim Huệ đã từng chuyển sang công tác làm huấn luyện khó cho ông Nguyễn Tuấn Kiệt ở ngân hàng công thương, nhưng bây giờ đã trở lại thi đấu ở giải đấu này. 23 21 nhưng về U23 Thái Lan. Huấn luyện viên Tuyết đã phải xin tạm dừng hội ý ở thời điểm quyết định. Với tính chất của giải VTV 9 Cúp Bình Điền thì kết quả không phải là quá quan trọng, quan trọng là các đội bóng, những vận động viên có thể được có sát thi đấu, thậm chí là như người đàn công thương được gặp lại nhau, được thi đấu với nhau trong một trận đấu đỉnh cao đó mới là ý nghĩa người hiện nay đang làm một nhân viên ngân hàng